हाँ यार बाल नहीं रहे एक्चुअली इसका रीज़न ये है कि अब दादी जी नहीं रही तो ऐसी सिक्सटीन को दादी जी चली गई तो जिस वजह से ये सब आपको कटप्पा वाला गेटअप मेरा देखने को मिल रहा है थोड़े दिन तक आपको झेलना पड़ेगा मुझे ऐसे गेटअप में आई नो यार मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा हूँ इस गेटअप में बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा हूँ मुझे खुद को अजीब लगता है लेकिन क्या आपका पहनना मुझे इससे ज़्यादा अजीब लगता है तो मैं सोचा है ऐसी वीडियो बनाते हैं जैसा हूँ वैसे ही चलने को खैर देखिए अब जो है ट्वेंटी फर्स्ट ऑगस्ट यानी कल जो है यहाँ पर नोकिया का सिक्स पॉइंट वन प्लस जो वो लॉन्च हो चुका है जिसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा सही रखी गई यानी फिफ्टीन ट्रिपल एंड सिक्सटीन थाउजेंड रुपीज़ आप सीधे सीधे कह लीजिए और वहीं मी ए टू जो है वो आपको देखने को मिलता है सत्रह हज़ार रुपये में तो इन दोनों फोन्स के बीच में काफ़ी ठीक ठाक कॉम्पिटिशन आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर जो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले इन दोनों फोन्स के कंपेरिजन के बारे में आपको अगर कोई डाउट होगा डेफिनेटली इन दोनों फोन्स को लेकर कौन सा मेरे लिए ठीक रहेगा मेरी प्रायोरिटीज़ और मेरी नीड के हिसाब से कौन सा ठीक रहेगा तो हो सकता है ये वीडियो देर लास्ट तक देखने के बाद आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए तो डेफिनेटली अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक मेरा नाम है भानु प्रताप और मिस्टर वी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप देखिए आप सबसे पहले कंपैरिजन में स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी से तो यहाँ पर जो मी ए टू है वो आपको देखने को मिलता है 5.99 इंच की फुल एच डी प्लस रेजोल्यूशन वाली एल सी पैनल के साथ जिसका एक्सपेक्ट रेशियो एटीन एस टू नाइन का और ये जो फोन है वो पूरा मेटल बैक के साथ आता है फुल मेटल है उसमें और फ्रंट में आपको देखने को मिलता है कॉर्निंग गोरे ग्लास फाइव की प्रोटेक्शन वहीं अगर हम बात करें नोकिया सिक्स प्लस की तो यहाँ पर जो फोन है वो आपको फाइव पॉइंट की डिस्प्ले के साथ देखने को मिलता है जिसमें कि नाइनटीन का एक्सपेक्ट रेशियो है और और जो फोन में नॉच भी आपको देखने को मिलती है जो आजकल के टाइम का बिल्कुल ट्रेंड हो चुका है वो वाली नॉच देखने को मिलती है और फ्रंट में आपको आपको जो प्रोटेक्शन देखने को मिलती है वो है कॉर्निंग गोरा ग्लास थ्री की और जो फोन है वो बिल्ड किया गया है ग्लास के साथ जिसका फ्रेम जो है वो एल्यूमिनियम का है तो यहाँ पर जो है फुल मेटल बॉडी डिजाइन आपको मी ए में देखने को मिलता है और ग्लास वाला डिजाइन आपको देखने को मिलता है नोकिया के सिक्स प्लस में परफॉर्मेंस के दोनों फोन्स में बात करें तो परफॉर्मेंस के लिए सबसे पहले बात करते हैं रैम रोम वेरिएंट्स के तो यहाँ पर जो मी ए है वो आपको देखने को मिलता है फोर जी रैम सिक्सटी फोर जी स्टोरेज के साथ और जिसका एल पी डी रैम इसमें दी गई है और ई एम एम सी स्टोरेज आपको इस मी ए में देखने को मिलती है और जो सेम चीज़ है बिल्कुल सेम जो है आपको मी ए के साथ साथ सिक्स प्लस में भी देखने को मिलता है नोकिया के चार जी बी रैम देखने को मिलती है एल पी वाली और ई एम एम वाली स्टोरेज देखने को मिलती है हालाँकि यहाँ पर लिमिटेशन ये है कि आप जो इंटरनल स्टोरेज मी ए में आपको देखने को मिलेगी उसे आप फर्दर एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें माइक्रो एसडी कार्ड का सपोर्ट नहीं है बस दो नैनो सिम का आपको एक सिम ट्रे देखने को मिलती है जिसमें एसडी कार्ड का कोई कॉलम नहीं है हालांकि ये जो नोकिया का 6.1 पॉइंट वन प्लस वो आपको फोर हंड्रेड तक के एक्सटर्नल एस कार्ड को सपोर्ट करते हैं यानी अप टू फोर हंड्रेड तक के आप एक्सटर्नल स्टोरेज को इसमें ऐड कर सकते हैं जो कि एक प्लस पॉइंट है यहाँ पर नोकिया सिक्स प्लस के लिए वहीं अगर हम बात करें दोनों फोन के प्रोसेसर के तो प्रोसेसर में काफ़ी नहीं मतलब ठीक ठाक डिफ्रेंस है एक हज़ार के प्राइसिंग में मैं कहूँगा डिफरेंस काफ़ी थोड़ा ज़्यादा ही है क्योंकि यहाँ पर मी ए टू में जो है आपको देखने को मिलता है कॉलकॉम का स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर जो कि ऑक्टोकोर प्रोसेसर और आठ के आठों कोर जो है वो क्राइव टू सिक्सटी वाले हैं और जो कॉलॉक स्पीड इस फोन की है वो इस प्रोसेसर की है वो है 2.2 पॉइंट टू की और ये 14 नैनोमीटर पर बिल्ड किया गया प्रोसेसर है वहीं अगर हम बात करें इस फोन जो नोकिया सिक्स प्लस है उसकी तो वहाँ पर जो फोन में आपको नया वाले जो लेटेस्ट मिड रेंजर है वो वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है यानी कॉलकॉम का स्नैपड्रैगन सिक्स थर्टी सिक्स प्रोसेसर जिसके कोर्स हैं वो भी एट हैं और ये भी सेम क्रायो टू सिक्सटी वाले हैं और जो क्लॉक स्पीड है इसकी वन पॉइंट एट गीगा की है और ये प्रोसेसर ऑक्टा कोर है और ये भी फोर्टीन नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बिल्ड किया गया है तो फोन जो है काफ़ी एफिशियंट है हालाँकि यहाँ पर जी पी उसमें आपको डिफ्रेंस देखने को मिलता है और जो 660 वाला स्नैपड्रैगन है यानी मी ए उसमें आपको देखने को मिलता है फाइव वाला जी पी का और जो आपका नोकिया सिक्स प्लस है उसमें आपको देखने को मिलता है एड्रोनो का 509 जीरो तो गेमिंग में हल्का सा यहाँ पर आपको मी ए टू बेटर देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन टू नोकिया 6.1 पॉइंट वन प्लस वो तो बात करते हैं दोनों फोन्स के कैमरा के बारे में तो यहाँ कैमरा कंपैरिजन के लिए देखिए मी ए टू से स्टार्ट करते हैं तो मी ए टू में आपको बीच पीछे जो है आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जिसमें से जो पहला कैमरा वो है ट्वेल्व मेगा का प्राइमरी कैमरा जिसका एपर्चर है एफ वाई और वन पॉइंट टू फाइव माइक्रोन मीटर्स का पिक्सल साइज आपको इस वाले सेंसर में देखने को मिलता है और जो सेकेंडरी सेंसर है वो ट्वेंटी मेगा पिक्सल का है जो कि मेनली लो लाइट कंडीशन के लिए है और ये जो है आपकी पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी को यूज करता है यान
जो सेंसर है ट्वेंटी मेगा पिक्सल वाला वो आपको देखने को मिलता है एफ बाई सेवन एफ बाई वन पॉइंट सेवन फाइव वाला अपर्चर के साथ और टू माइक्रोन मीटर्स का आपको पिक्सल साइज में देखने को मिलता है पिक्सल बिनिंग की वजह से तो यहाँ पर लो लाइट कंडीशन में जो है स्विच करता रहता है कैमरा प्राइमरी एक्चुअल डे लाइट में अगर आप क्लिक करेंगे तो बारह मेगा पिक्सल का कैमरा एक्टिव होगा वहीं अगर हम बात करें लो लाइटिंग की कंडीशन में तो वहाँ पर बीस मेगा पिक्सल का कैमरा जो है यूज़ में आता है और दूसरा वाला जो स्विच कर देता है वो कर देता है आपका डेप्थ सेंसर वाला कैमरे की तरह काम करता है दूसरा वाला वही जो फ़ोन है वो आपको फोर के वीडियो रिकॉर्डिंग दे सकता है ये फ़ोन जो है सिक्सटी एफ पे टेन रिकॉर्डिंग भी देता है हालांकि जो फ़ोन है वो सिक्सटी एफ फोकस में थोड़ी दिक्कत दे देता है टेन पे जब आप शूट करते हैं वहीं अगर हम बात करें नोकिया के सिक्स प्लस की तो वहाँ पर बीच है इसमें भी डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जिसमें से कि प्राइमरी कैमरा वो है थर्टीन मेगा का और दूसरा डेप सेंसिंग कैमरा आपको पाँच मेगा का देखने को मिलता है जो मेन कैमरा है 13 मेगापिक्सल का उसका आपको एवरेजर देखने को मिलता है एफ बाई टू का और जो पिक्सल साइज है वो है 1.0 पॉइंट माइक्रोन मीटर्स का तो यहाँ लो लाइट कंडीशंस में ये फ़ोन इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा जितना मी ए टू करेगा वहीं अगर हम बात करें डेप्थ सेंसिंग वाले 5 मेगापिक्सल कैमरा के तो वो आपको देखने को मिलता है एफ बाई टू वाले एफ बाई टू पॉइंट के साथ और वन पॉइंट माइक्रोन मीटर्स का आपको इसमें पिक्सल साइज देखने को मिलता है तो कैमरा इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है आई नो नोकिया सिक्स पॉइंट वन प्लस का मी ए टू यहाँ पर डेफिनेटली सीधा सीधा विनर है वहीं अगर हम बात करें इस फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग तो यहाँ पर टेन एटी पी थर्टी एफ पी तक आप इस वीडियो में फोन में रिकॉर्ड कर सकते हैं फोर के का ऑप्शन आपको इसमें देखने को नहीं मिलता है दोनों फोन में सेल्फी में जो है काफ़ी सही कैमराज देखने को मिलते हैं यहाँ पर जो नोकिया का सिक्स पॉइंट वन प्लस है उसमें आपको सिक्सटीन मेगा पिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है और जो मी ए टू है उसमें आपको देखने को मिलता है बीस मेगा पिक्सल का सेल्फी कैमरा तो मतलब ठीक ठाक परफॉर्मेंस आपको फ्रंट कैमरा से भी इसमें बहुत बढ़िया दोनों में ही मिल जाएगी यहाँ कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होगा सॉफ्टवेयर की बात करें तो दोनों ही फोन्स जो हैं सेम बिल्कुल एंड्रॉड ओरियो पर रन करते हैं और एंड्रॉड वन गूगल के एंड्रॉड वन प्रोग्राम के साथ आते हैं तो यहाँ पर जो है अपडेट की कोई चिंता नहीं है दोनों फोन्स में आपको बेहतरीन तरीके से अपडेट देखने को मिलने वाले हैं तो यहाँ पर कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं दोनों फोन ओरियो पर रन करते हैं और एंड्रॉड वन प्रोग्राम के साथ स्टॉक एंड्रॉड में आते हैं ओके तब बात कर लेते हैं दोनों फोन की बैटरी कपैसिटी तो यहाँ पर जो दोनों फोन में बहुत ज़्यादा सिमिलर तरीके की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलती है जो मी ए टू आपको थ्री थाउजेंड टेन एम की बैटरी आप सीधे सीधे थ्री थाउजेंड एम की बैटरी कह सकते हैं वो देखने को मिलती है और जो नोकिया का सिक्स पॉइंट वन प्लस है उसमें आपको थ्री थाउजेंड सिक्सटी एम की बैटरी है तो मतलब थाली की सी चालीस एम की बैटरी इसमें ज़्यादा है जो आपको मतलब बहुत ज़्यादा बैकअप तो नहीं देगी लेकिन मतलब आप कह सकते हैं कि सेम ही बैटरी है दोनों में आ, सेम कैपेसिटी वाली बैटरी आपको इसमें देखने को मिलती है दोनों ही फोन जो है क्विक चार्ज को सपोर्ट करते हैं हालांकि जो मी ए टू है वो आपको कॉल कॉम क्विक चार्ज फोर पॉइंट जीरो सपोर्ट करता है और जो नोकिया का सिक्स पॉइंट वन प्लस है वो कॉल कॉम के क्विक चार्ज थ्री पॉइंट जीरो को सपोर्ट करता है और जो फोन जब आप खरीदेंगे दोनों में से कोई भी तो यहाँ पर मी ए टू अगर आप खरीदते हैं तो यहाँ पर आपको इसमें स्टैंडर्ड दस वोट का फाइव वोट टू एम वाला चार्जर ही देखने को मिलेगा फास्ट चार्जर आपको सेपरेटली खरीदना पड़ता है इस फोन के लिए जस्ट लाइक रेडमी नोट फाइव प्रो और जो लेकिन नोकिया का सिक्स पॉइंट वन प्लस है उसमें बंडल आता है आपको क्विक चार्ज वाला मतलब फास्ट चार्जर आपको साथ में ही देखने को मिलता है फोन जब आप खरीदेंगे तो उसका आप साथ ही आपको फास्ट चार्जर भी देखने को मिलने वाला है दोनों ही फोन में आपको यू टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है लेकिन यहाँ पर जो एक्चुअली मदर है ना वो आपका यू एस वाला है यानी वो आपको स्पीड देखने को नहीं मिलेगी जो यू टाइप सी से एक्चुअल में यूटिलाइज करने के बाद आपको मिलनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो मदर है वो आपको टू वाला मिलता है सिर्फ पोर्ट जो है वो यू एस वाला है और यू एस वाले पोर्ट का मतलब यहाँ पर जो है सिर्फ यू एस पोर्ट का यूटिलाइजेशन में कहूँ तो वो आपको मी ए टू में मिलता है क्योंकि यूएस बी सी पोर्ट से ऑडियो सिग्नल्स जो हैं वो आपको मी ए टू में देखने को मिलते हैं लेकिन यहाँ पर जो नोके सिक्स पॉइंट वन प्लस है उसमें सेपरेटली आपको थ्री पॉइंट फाइव एम एम का ऑडियो जैक देखने को मिलता है तो यहाँ पर जो ऑडियो सिग्नल का आउटपुट आपको यू एस बी सी से नहीं मिलने वाला है तो ये अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है कि आप जो है वायरलेस वाला ब्लूटूथ हेडसेट अगर यूज़ करते हैं तो मी ए टू आप ले सकते हैं बाकी अगर आप वायर्ड वाले ईयरफोन्स वगैरह यूज़ करते हैं तो उसके लिए आप डेफिनेटली सिक्स पॉइंट वन प्लस ही ठीक रहेगा आपके लिए तो ये था इन दोनों फोन का कंपेरिजन आई होप इस कंपेरिजन के बाद आपका काफी डाउट क्लियर हो गए होंगे ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी आपको क्या डिसाइड करना है कौन सा फोन लेना नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा आपके क्या ओपिनियन है दोनों फोन के बारे में आ, बाकी इस वीडियो में आई हो आई होप वीडियो पसंद है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें बिना कहीं मत जाएगा साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा जो दबाने से मेरे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा